为什么要把渊儿送到金庭山拜入师门呢？这里的名声可不太好听啊！族长也是无奈，就是希望这老魔头看在渊儿的份上，帮助我族渡过此劫。听闻前几日老魔头以一己之力逼退十大高手，一招斩杀天剑门门主洛长风。若是老魔头肯出手帮忙，此家必定能渡过此劫。何人胆敢擅闯金庭山？安阳城慈家，请见摩天阁诸位高高高人。安阳城慈家，<笑>老四，安阳城慈家就是小师妹的族人。哦，我懂。按照师傅的新套路，我们现在不能杀他，要善待他们。四师兄言之有理。啊！<笑>不必多礼，快快请起。这一定是笑里藏刀啊！不敢，啊不敢。<笑>你们既是小师妹的族人，那便是自家人。嗯，自家人不用那么讲究。嗯，来来来，别紧张。嗯。你想的不敢。不敬酒，不吃吃罚酒。<笑>麻溜的，全都给我上山，等候发落。是。别这么看着我，我也很无奈啊。师傅，安阳城慈家求见。慈家，啊，小渊二的族人，让他们进来。拜见阁主。本座曾立下规矩，凡拜入摩天阁者，其族人朋友不得往来。小渊儿，你可还记得？哎，还记得。我这就打发他们离开。小姐，是我呀，慈安。小姐，我总算见到你了。慈家有难，老爷夫人有难呀。小渊儿离家之时只有十岁，五年过去，也时常会想起自己的父亲母亲。大胆！这里是摩天阁，不是你哭哭啼啼的地方。小师妹，要不是看在此人是你族人的份上，姐姐我早就用金针缝了他的嘴。师傅，师傅，规矩是人定的。小师妹的家人，那就是我们这些师兄师姐的家人。家人有难，若是不出手相助，那简直猪狗不如。四师弟言之有理。朝月复议。嗯，有些道理。他们的忠诚度各自又剩五个点，基本要到百分之七十。不过，摩天阁也不是什么事都会插手。就是。师傅神威盖世，要是一些鸡毛蒜皮的事就算了。老四这哪叫善于分析，这就见风使舵。此家在安阳城一向规矩，做的也是普通人的买卖。一个月前，此家商队路过河谷地带，被一群马贼抢劫，绑走了此家一百多人口做人质。一群马贼而已，为何不找当地官府？官府一听是河谷的马贼，直接就把老爷赶走了。据说，这些马贼的背后有修行者撑腰。难怪，按师傅他老人家以前的习惯，这种事儿，摩天阁是绝对不会插手的。但此一时彼一时，加上这事儿牵扯到了小师妹，所以，师傅，此事就交给徒儿去办吧。这帮马贼，绑了小师妹的家人。岂有此理！真无耻！我现在不方便插手修行者间的事。师傅，请允许徒儿戴罪立功。如今小师妹家人危在旦夕，我这个做师兄的岂能坐视不管呢？老四的演技什么时候这么好了？我的眼要瞎了。徒弟做事能获得功德点，一举两得。既然你这做师兄的有心，那就交给你办。徒儿定不辱命。给你三天时间。哦，师傅，三天是不是太少了点儿？师兄，要是我两天就够了。师妹，这么拆台合适吗？据
一半吧。谨遵使命。这些徒弟无拘无束，万一太急用手出一堆事，可不好收场。多谢师傅，谢谢阁主。拯救慈家，执行者明世英，获得三人虔诚朝拜，奖励三十功德点。小渊儿，送他们下山吧。是。你四师兄虽然贪恋外面的花花世界。但做事一向认真，不出一天，他就会解决问题，无需担心。师傅显然是知道，老四会多玩两天。师傅果然料事如神啊！老五，孤儿在，给你两天时间去天剑门检查一下，尤其是天剑门大弟子周继峰。徒儿遵命，一定完成任务。既然要策反，自然是要盯着点。啊，除了刺杀的事，虽说并无大碍，但是让这些宵小之徒混入金庭山，也让他们感到失职吧。师傅，四师兄，真的没问题吗？放心吧，小师妹，老四虽然看着不太靠谱，但在办事上一向不遗余力，你大可放心。那那，我就怕四师兄光顾着玩。他要是敢忘了，我绝不轻饶了他。要是七师兄在就好了。当着师傅的面，哪壶不开提哪壶，这是找骂呢？无妨，老七的确是个不可多得的人才，但他善于心机，太喜欢玩弄人心。这个新娘，师姐传书回来了。师傅，念。是。师傅，自落长风身死，如今天界门争夺门主之位，乱作一团。周继峰返回天界门之后，没有继任门主之位，上任门主洛行空临时闭关。徒儿猜测，洛行空可能想借此机会突破元神结合到境界。徒儿夜探之时，发现周继峰身怀一心。通知昭月，必要的时候可以帮帮他。是。师傅，周继峰不过是刚踏入神庭境的修行者，为什么要帮他？嗯，在他们没有达到八十以上的忠诚度以前。凡事都得谨慎。明世英完成了你发布的任务，本次任务拯救慈家一百零五人，获得一百零五人的千零五十六得点，击杀满千八十二人，获得了八百二十功德点。这一个任务获得这么多功德点。